back to my channel Fain Maths Classes. Apol in the class le naamulo padi kya pogna the sixth chapter lines and angles le exercise six point two le question number four rane in the class le naamulo discuss kya pogna the okay. Apol in the channel kaane na ho subscribe chain mar na pogir the video sishto petar terchi item like comment share ke chain am bell icon enable chain am mar na pogir the okay. Apol na mukhi in the class le first question and daana na noka. In figure 6.31, if PQ parallel to ST, angle PQR is equal to 110 degree, angle RST is equal to 130 degree, find angle QRS. அப்பு நம்மல ஓடு கண்டுபிடிக்கேம் பார்மிருக்கினது இதா, E ஓர் angle ஆனு கண்டுபிடிக்கேனாய்டு பார்மிருக்கினது கண்டும். QRS. எண்டக்கு தான்திட்டு, எண்டக்கு பார்மிருக்கினும். PQ parallel to ST இந்து பர்ணிருக்கிறுதா, இதானு நம்மடை ST. அப்பு இ PQ என்ன பரையினது, நம்மலுதான் இங்கினை extend ஏது வருச்சா, கண்டாம். நம்மலுடு பர்ணிருக்கிறது, E ST கி parallel ஆனு E PQ என்ன பரையினது, like, என்னானு பர்ணிருக்கிறது, அல்லை, என்னிட்டு நமக்கு 2 anglesம் தன்னிட்டும்ட, என்னிட்டு QRS தா, E ஒரு angle ஆனு First of all, நமுக்கு தான் இருக்கினே இக்கு உன்ன அடித்தையில்லா. இன்னுக்கு தான் இருக்கின்று angle PQR 110 degree இந்த தான் இருக்கின்று. angle RST 130 degree இந்தம் தான் இருக்கின்று. பின்ன இந்த வருந்து இருக்கின்று PQ parallel to ST இந்த தான் இருக்கின்று. okay, அப்பு நமுக்கு ஒரு காரியின் சியாவே, நமுக்கு ஒரு parallel line draw சியாம். draw, என்தான இப்பு இவ்வடுரு parallel line வருக்கியாம் போகியாம். கண்டாம். அன்று நமுக்கு ஒரு பேரும் கொடுக்காம். U V ஏக் நான் அதுன் ஒரு பேரும் கொடுத்து நீ கிஷ்டுப்பிட வேறோடுத்து நான் U V நாட்டோ வேறோடுக்கை. அப்பு அம்மு கேடுதாம். அம்மு கேடுதாம். அம்மு கேடுதாம். அம்மு என்று செய்தது U V என்னு பரையின் ஒரு line PQ நு parallel ஐட்டு வருக்கியானலியும் parallel to PQ இன்ன நோக்கிக்கே PQ parallel to ST நம்கு தாம்மிரிக்கினாதானு கிவனானலே பின்ன நம்மிலு செய்து E PQ நு parallel ஐட்டு UV என்ன பரையின் ஒரு line நாம்மிலை draw செய்து அப்பு இது ரண்டில் நின்னம் அதையது PQ parallel to ST ஆனனும் பார்ணியும் UV parallel to PQ ஆனனும் பார்ணியும் அங்கின் ஏம்பு நமுக்கு பார்ணியுடே parallel to U, V. என்றான் அதின்று reason நம்மல் இது தேரம் படிச்சிட்டும் டாருந்து lines parallel to same line are also parallel to each other. என்றான் ரீசன் lines parallel to same line அதையிடு இயும் ஒரு line இனு parallel ஆனு ST யும் UV இன்னும் பரையின்னது அப்பு இரண்டு line உம் எந்த ஐரிக்கும் parallel to each other ஐரிக்கும் மன்ஸ்லாய் இயும் ஒரு line உம் parallel ஐட்டு கடக்குன் ST யும் UV யும் தம்மிலு எந்த ஐரிக்கும் parallel ஐரிக்கும் அது நம்மிலு தேரம் படிச்சிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டு
എന്തുണ്ട് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താണ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്നാണ് അല്ലെ ആ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ സം എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടിയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് അതൊന്ന് അടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ നോക്കിക്കേ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ അല്ലെ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ പ്ലസ് അടുത്ത ആംഗിൾ ഏതാണ് ഡേ നോക്കിക്കേ യു ആർ ക്യു ആംഗിൾ യു ആർ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് റീസൺ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻ ആണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ അപ്പൊ ഈ സെയിം സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ആംഗിൾസിന്റെ പേര് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം ദ ഇതെന്ന് പറയുന്ന പി ദൻ ഇത് ക്യു ദൻ ആർ ദൻ യു അവിടെ നോക്കിക്കേ പി ക്യു ആർ ദ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടോ അടുത്തത് യു ആർ ക്യു അടുത്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടി സം ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം വൺ ടെൻ പ്ലസ് ആംഗിൾ യു ആർ ക്യു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതാം ആംഗിൾ യു ആർ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ആംഗിൾ യു ആർ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ദൻ ഇതിനെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അല്ലെ മൈനസ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ഐഡിയ കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടുള്ള ആംഗിൾ ഇതായി ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഉം ഇനി അടുത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പേ നമ്മൾ ആദ്യമേ തുടക്കത്തിൽ എടുത്ത് എഴുതിയിരുന്നു എസ് ടി പാരലൽ ടു യു വി എന്ന് അതായത് ഈ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഈ യു വി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും പാരലൽ ആണെന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോ എന്റെ മക്കൾസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കാൻ ഞാൻ എന്തായാലും ഇടയ്ക്കുള്ള പാരലൽ ലൈൻ ഒന്ന് മായ്ക്കാനേ ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു പാരലൽ ലൈൻ ഇതൊരു പാരലൽ ലൈൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ അല്ലേ ഇതാ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഉം അപ്പൊ അതിന്റെ സെയിം സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ഇതാ ഇതും ഇതാ ഇത് കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇത് രണ്ട് എന്താണ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം കാരണം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം പി ഇ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യുവും എസ് ടിയും പാരലൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പി ക്യുവിന്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ലൈൻ അങ്ങ് വരച്ചു അല്ലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് യു വി പാരലൽ ടു പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ലൈനും താഴെയുള്ള ഒരു ഈ ഒരു ലൈനും എന്തിന് പാരലൽ ആണ് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ലൈനിന് തന്നെ ഈ മുകളിലെത്തതും ഇതും പാരലൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ മുകളിലുള്ള എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും താഴെയുള്ള യു വി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആണെന്ന് അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇതാക്കണ്ടോ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സംഗതി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ ഇതേ എസ് ടിയും യു വിയും പാരലൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ദേ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ ലൈനിന്റെ സെയിം സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേരെന്താണ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ അതിന്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ
അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ ആർ എസ് ടി പ്ലസ് അടുത്ത ആംഗിളിന്റെ പേര് ഞാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പം വി ആർ എസ് ആംഗിൾ വി ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് കോ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് റീസൺ എപ്പോഴും എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ ആർ എസ് ടി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതി ദെൻ പ്ലസ് ആംഗിൾ വി ആർ എസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി വി ആർ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ വി ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡേ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് എത്ര കിട്ടിയത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യു വി എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുക്കണോ എന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നെയിം കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു പാരലൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ആംഗിൾ വി ആർ എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ഇനി എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ നമ്മളിതാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിച്ചതും ആ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതെന്താണ് ഒരു ലൈൻ ആണ് അല്ലെ ഇതാ നോക്കിയേ കണ്ടോ യു വി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആണ് അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഏതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന്റെ മുകളില് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്താണ് റീസൺ ലീനിയർ പേർ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനില് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആംഗിൾസ് വന്ന് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ലീനിയർ പേർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി കണ്ടോ എത്ര ആംഗിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി അതെല്ലാം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് കാരണം സം ഓഫ് ലീനിയർ പേഴ്സ സപ്ലിമെന്ററി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സപ്ലിമെന്ററി മീൻസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വരേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ ലീനിയർ പേർ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ ക്യു ആംഗിൾ യു ആർ ക്യു പ്ലസ് അടുത്തത് ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആംഗിൾ അല്ലെ ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസ് പ്ലസ് ക്യു ആർ എസ് അല്ലെ ആ ഓക്കെ അടുത്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ എസ് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ലീനിയർ പെർ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുള്ള ആംഗിളിന്റെ ഇവിടെയും ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ മിഡിലുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആംഗിൾ യു ആർ ക്യു എത്രയാണ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസ് പ്ലസ് ആംഗിൾ വി ആർ എസ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി താണ്ട ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നോക്കിയാൽ സെവൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യു ആർ എസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് വൺ ട്വന്റി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ മിഡിലുള്ള ക്യു ആർ എസിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സംഭവം അപ്പൊ ഈസി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് കമന്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ സ